nous voulons nous euh, que les choses bougent à droite. Et nous avons fait le ciel pour constituer autour de Marine un rassemblement qui puisse aller très au-delà euh, de son parti et qui puisse par exemple lancer une OPA amicale sur l'UMP. Il faut que nous commencions à penser à l'après-UMP. L'UMP n'est pas éternel. Il y a une chose qui m'inquiète et nous sommes nombreux à être inquiets, euh, qui m'affole même, c'est la perspective de l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Voilà un, un homme qui a tous les points de vue, d'abord du point de vue moral, c'est important, n'est pas à la hauteur de la fonction. Avoir fait quatre enfants à Sigourine Royal sans avoir été capable de l'épouser, euh, je crois qu'il épousera pas davantage la France. Mais, mais c'est très bien ces élections, tout le monde sort son projet de son programme. On n'en est pas au programme, on en est aux urgences. Mais nous avons créé le, le ciel pour euh, redessiner le paysage politique euh, français des dix années qui viennent. On voit bien que le parti né dans les années 70, le parti socialiste, le RPR devenu l'UMP sont complètement à bout de ce ce que, nous, ce que nous voulons faire, c'est redéfinir les lignes de la politique française en laissant de côté les vieilles scories 68 armes, socialistes, dépensières, intoxiquées d'idéologie, de droits de l'homisme, etc. Et euh, réunir de l'autre côté, euh, il se trouve qu'ils sont plus souvent à droite qu'à gauche, les réalistes, je dirais, ceux qui connaissent les réalités de la France, la difficulté euh, des politiques à mener pour les résoudre, et qui sont prêts à le faire et à le faire tous ensemble en sautant les vieilles divisions qui nous ont coûté tellement cher, notamment depuis le piège de François Mitterrand qui a tant voulu nous diviser. Et sur ce point, comme sur tous les autres que j'évoque, euh, je veux, je tiens à ce que le 24 mars soit une date, nous développerons tous ces points, nous dévoilerons quelques pistes d'action, nous esquisserons euh, les actions à mener euh, dans la campagne électorale présidentielle et législative, et évidemment dans les années à venir.